Mimi sikuamua kuja Nairobi. Sikuwa najitambua. Watu walioamua kunileta Nairobi ni pamoja na spika ndugai mwenyewe. Watu wameniambia kwenye hicho kikao cha nipelekwe wapi spika ndugai alikuepo, naibu wake alikuepo, katibu wa bunge wakati huo Kashilila alikuepo, mwenyekiti wa chama changu alikuepo na wabunge wengine walikuepo. Ile ndege imeondoka saa sita usiku. Saa sita usiku hiyo ndege iliyonileta Nairobi imerukaje kama haikuruhusiwa na na serikali ya Tanzania kuruka kuja Nairobi. Kwa hii habari ya kwamba amepelekwa wapi ni mambo ya kujishikiza shikiza tu. Ni bunge kujaribu kukwepa wajibu wake wa kisheria. Nimesema mimi siombi fadhila. Hakuna mtu anayeomba kufadhiliwa hapa. Ninaomba haki ambayo anatendewa mtu aliye mbunge anayeumwa ambaye amelazwa kwa nje ya ya, ya kituo chake cha kazi hicho tu msimamo ambao familia yangu imeuzungumza msimamo ambao e, chama cha chama changu cha siasa kimeuzungumza msimamo ambao chama cha wanasheria chama cha mawakili nacho kiongoza kimeuzungumza na msimamo ambao watu wengi taasisi nyingi zimeuzungumza ndio msimamo wangu tukio kama hili sio tukio la kawaida ni haijawahi kutokea katika historia ya nchi hii kwa mbunge kushambuliwa kwa risasi kujaribiwa kuuawa akiwa kazini nilikuwa kazini na nimeshambuliwa na, na kujaribiwa kuuawa kwa sababu zinazohusiana na kazi yangu zinazohusiana na msimamo wangu msimamo wa kisiasa nimeshambuliwa kwa sababu za kisiasa na matendo yaliyotokea baada ya kushambuliwa CCTV zimepotea polisi hawana mtu anayemshuku mpaka leo hivi tunavyozungumza polisi hawajasema wanamshuku nani polisi hawajanihoji mpaka leo hivi tunavyozungumza nazungumza na waandishi wa habari leo sijui mara ya ngapi lakini jeshi la polisi la Tanzania halijafuata utaratibu unaotakiwa na sheria wakuja ku hivi bwana Lisu uligombana na nani tujue pengine umeshambuliwa kwa sababu za ugomvi wa ba hakuna at the same time jeshi la polisi limepiga watu marufuku kuomba makanisani kuniombea misikitini limepiga marufuku watu kunichangia damu limepiga marufuku watu kunichangia hela limepiga marufuku watu hata kunitaja ukivaa tisheti iliyoandikwa tundu lisu Tanzania wewe leo leo hii unakamatwa utafikiri kuna sheria inayosema tundulisu hilo neno tundulisu ni kosa la jinai sasa yote haya yanatuambia nini yanatuambia kwamba pengine jeshi la polisi halina uhuru au uadilifu au uwezo wa kutosha wa kuweza kuchunguza jambo hili kwa kwa, kwa, kwa uhuru unaotakiwa kwa weledi unaotakiwa na inapo, inapotokea mazingira kama haya si kitu cha kawaida si kitu cha sio kitu cha, cha ajabu kuomba msaada kutoka kutoka nje nitakupa mfano kuna watu wanashuku uhuru wetu kuna watu wanashuku weledi wetu kuna watu wanashuku kwamba pengine na sisi tumeshiriki ili kuondoa hili hili, hili, hili wingu tunaomba waje wataalamu walio huru kutoka nchi nyingine waje watusaidie waondoe hili wingu watuonyeshe nani aliyehusika alihusikaje ili mambo yajulikane hapa tulipo Kenya mwaka tatu aliuawa waziri wa mambo ya nje Dr Robert Ouko ikaleta kelele sana watu wakasema serikali ya Moi imehusika biwot nani nani kelele ikawa kubwa sana na ili kuondoa wasiwasi juu ya ushiriki wa serikali serikali ya Moi ilileta askari kutoka Scotland Yard uh, Sergeant John Troon na mwenzake walikuja hapa wakafanya uchunguzi wakajua nani alie, alie muua Dr Robert Ouko na kwa nini kwa haya sio mambo sio mambo ya kawaida benki kuu ya kwetu ilipoungua moto mwaka gani ule miaka ya themanini waleta wachunguzi kutoka Uingereza kwa sababu uwezo wetu wa kuchunguza matukio makubwa kama yale ni mdogo 
tuliomba msaada kuomba msaada sio kitu cha ajabu hasa hasa kwa kitu ambacho kinaleta utata kama shambulio la kigaidi ili shambulio la kigaidi kwa mujibu wa sheria yetu ya ugaidi ya, ku, ya, ku, ya kupambana na ugaidi unaposhambulia mtu kwa lengo la kumtisha au kumuua kwa sababu ya msimamo wake wa kisiasa ni ugaidi moja kwa moja sasa kwa tukio kama hili ile ile busara na mazingira yake yana demand an independent impartial investigation dicho ambacho tumeomba